vamos a trabajar con algunas herramientas importantes en Photoshop que han sido adoptadas en los celulares, en los ajustes de los celulares. En primer lugar tenemos esta que se llama Tonos HDR o High Dynamic Range alto rango dinámico de color esto significa que la gama de cada color va a ser ampliada va a ser exagerada si se quiere aquí tienen ustedes por ejemplo el efecto Habíamos, teníamos una imagen de un jardín interior eh, con muchos verdes donde el verde es el actor principal y al aplicarle este efecto de venir de un, una imagen muy templada con digamos con una luminosidad natural pero de cielo cubierto no es un día soleado obviamente es un, un día cubierto de, de nubes tenemos pues esta imagen fría yo diría más bien templada al aplicarle eh, este efecto alto rango dinámico HDR muy popular en los smartphones obtenemos esta imagen que es, sobrepasa lo que sería una imagen más tropical ¿sí? y, y llegaría más bien a una fantasía obviamente este efecto se puede matizar nosotros vamos a aplicarle esta selección de bordes suaves suavizados y le vamos a bajar un poco la intensidad al efecto de manera que hemos obtenido esta imagen y podríamos también suavizar un poquito en los saturados esta sería nuestra imagen con el efecto hdr entonces nuestra imagen estaba inicialmente así y el efecto finalmente ha quedado así volvemos a nuestra imagen inicial y vamos a aplicar ahora el efecto sombras iluminación este efecto obviamente ilumina las partes de la imagen que están en sombras si tenemos que la fuente principal la iluminación es cenital es superior pero altamente reflejada obviamente tenemos zona pura igual que en el caso anterior vamos a tratar de atemperar este efecto que tenemos aquí en el caso de la cantidad de las sombras está en 35 y vamos a temperarlo a bajarlo por el orden de los 25 podría ser entonces nuestra imagen inicial estaba así y este efecto logra esta, esta imagen guardamos nuestra imagen y volvemos a nuestra imagen inicial ahora vamos a aplicar un efecto que no es automático sino depende de todos estos conocimientos que hemos acumulado a lo largo de estos ocho tutoriales eh, la herramienta que vamos a seleccionar es precisamente corrección selectiva corrección selectiva no aplica nada a menos que nosotros lo hagamos de qué trata esto corrección selectiva es que vamos a corregir cada color selectivamente indistintamente de los demás entonces tenemos eh, toda nuestra rueda de colores representada desde el rojo, amarillo y verde y los cianes azules y magenta. Obviamente también como hemos estudiado a lo largo de nuestros tutoriales podríamos tocar también los blancos, los neutros, o sombras o medios tonos y los negros. ¿Qué color es el que debemos de tocar principalmente? Obviamente es el verde, que es el protagonista principal de esta imagen. Notamos, después de haber aplicado los efectos anteriores, ya nos estamos dando cuenta que el verde hay que darle más fuerza, reducirle la impronta magenta que pudiera tener él en sí mismo. Y entonces para eso es este slider de magenta verde, le damos fuerza al verde. Obviamente la contaminación de los cianes ha rebajado los rojos que pudiera haber en la imagen que es lo que de ahora en adelante debemos de buscar o sea los colores cálidos como el, el rojo y el amarillo le bajamos la cantidad de cian a la imagen fíjense que en esta zona empieza a tomar vida estas estas ramas están en sombra y lo mismo haríamos entonces con la cantidad de azules y ama eh, que, de, que hay con fuerza en la imagen para lo cual le damos mayor vivacidad a los amarillos y también 
vamos a aclarar un poquito más los verbos. Entonces, habíamos empezado con una imagen así y le hemos, le hemos dado un poco de calidad. Voy a darle OK. Vamos, vamos a volver a corrección selectiva y ahora vamos a trabajar los rojos. ¿Por qué? Porque esta, esta, esta caminería, este sendero rojo que hay en la imagen, es lo que le va a dar traste a la imagen por, ese, por esa cantidad abundante de verdes que tenemos. Entonces, el rojo en sí mismo le damos fuerza, le resaltamos los magentas que pudiera tener en la imagen, en el rojo, la cantidad de amarillos y probemos ahora eh, entre oscurecerlo y aclarar. Le damos OK a los rojos, volvemos entonces a la herramienta, corrección selectiva, el otro que nos tocaría por revisar sería el amarillo. Al amarillo le vamos a dar un poco de fuerza ligeramente para que no se nos quemen nuestros verdes y podríamos tocar ligeramente también la zona cian del amarillo. Entonces fíjese ahora en la historia de nuestras acciones habíamos iniciado con la imagen así, habíamos corregido los verdes, habíamos corregido los rojos y habíamos corregido los amarillos. Entonces, de una imagen muy templada, digamos, podemos llegar a una imagen un poco más iluminada, un poco más cálida, que sería este, nuestro tercer archivo. De manera que aquí tenemos entonces en la comparación el jardín interior eh, inicial, eh, le aplicamos el efecto HDR, eh, le aplicamos el efecto sombras, iluminaciones y le aplicamos el efecto de corrección selectiva de colores. Nuestra imagen inicial y esta es la corrección selectiva. Nos quedamos por ahora con esta corrección. En este caso, yo cuando tratamos de hacer esta foto, obviamente tratamos de representar el concepto de RGB en esta imagen. Recortamos concepto de red, green and blue. Entonces para eso está este efecto o esta herramienta que se llama reemplazar color. Aquí tenemos un selector de colores donde le decimos que este color es el que queremos reemplazar. O sea, un red 221 84 63. ¿Y por qué color lo queremos reemplazar? Obviamente lo queremos reemplazar por un color un red 255 y 0 en verde y 0 en azul. Ese sería nuestro color de reemplazo. Aquí lo tienen, fíjense. Previsualizamos anterior y ahora. Le damos OK. Luego hacemos lo mismo. Reemplazar color en el verde vamos selector y le decimos cuál es el color que nosotros queremos reemplazar que más o menos va por aquí los valores que tenemos que darle a nuestro verde para reemplazar entonces antes teníamos un verde así y ahora vamos por un verde así este reemplazo no es totalmente el resultado no es totalmente exacto porque eh, pues, eh, la imagen tiene sombras, tiene contaminación de otros colores, etc. Pero bueno, vamos a aceptarla como buena. Y en este caso iríamos a la misma herramienta y trataríamos de reemplazar aquí estos distintos azules que tenemos. A seleccionar este azul que debería de estar algo por aquí. Con esta función de reemplazar color, eh, teníamos nuestra imagen inicial así. Le hemos conferido pues, más pureza y al efecto, al mensaje en este caso, eh, de nuestro cliente que quiere que los colores sean RGB. Esta sería un, una manera de hacerlo rápidamente, bueno, de acercarnos un poco más a eso. En la imagen que hoy hemos trabajado de nuestro jardín interior, hay algún color que yo desearía reemplazar. Vamos entonces a imagen, ajuste, reemplazar color. En este caso en particular, el color que yo quiero reemplazar es el de este madero que está en medio de la imagen. Con mucha lástima veo que está pintado, ¿verdad? Y yo lo quisiera algo 
como más natural, o mejor dicho, una madera color natural, no pintada de verde. Entonces eh, podría escoger alguno de estos colores y estaría muy bien. Pero, ¿qué ha sucedido? El efecto se ha ampliado a grandes partes de la imagen y no solamente al arco de madera que yo quería intervenir. Muy bien, eh, tenemos aquí el, um, un ajuste en que es tolerancia entonces obviamente debo de bajar la tolerancia hasta el punto en que vuelva a percibir otra vez el color como ven ustedes en este caso ¿no? ahí empieza a volver a aparecer el verde y ahí quedaría más natural y podríamos darle un poquito más de luminosidad entonces nuestra imagen inicialmente estaba así y ahora tenemos un contraste adicional con el arco de madera en un color natural. De manera pues que aunque esta herramienta reemplazar color es eh, extremadamente fuerte, la podemos usar con mucha prudencia en algunas partes o en algunos tipos de imagen. Entonces volvemos a comparar nuestra imagen inicial con sus colores templados contra nuestra imagen filtrada donde hemos tratado de mejorar y contrastar los colores. La edición de esta foto puede potenciarse y continuar con el trabajo de editarla, pero ya para eso necesitaríamos trabajar con las capas. Las capas es una herramienta súper potente en Photoshop y muy coordinada y de similar uso en Adobe Premiere en los videos. Las capas cuentan con una poderosa herramienta que es el ajuste de capas. Pero considero que todo el entorno y manejo de las capas es materia de una serie de tutoriales para poder comprenderlos a profundidad como lo hicimos con esta serie del color. De manera que queda en pendientes la serie de tutoriales acerca de las capas.